আমি দশ গুনবো এক থেকে দশ ট্রেন চলে আসবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ রাজধানী এক্সপ্রেসকে নিয়ে যখন আজকের গল্প তাহলে শুরুতেই বলি বর্তমান ভারতীয় রেল ব্যবস্থায় মোট ছাব্বিশ জোড়া রাজধানী যাতায়াত করে প্রায় প্রত্যেকটা রাজ্যের সাথেই ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লিকে কানেক্ট করে এই রাজধানী এক্সপ্রেস তারই মধ্যে একটি হচ্ছে ট্রেন নাম্বার টু জিরো ফাইভ জিরো ফাইভ ডিব্রুগড় নতুন দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস যে ট্রেনে আমাদের জার্নি হবে প্রায় সাড়ে উনচল্লিশ ঘন্টার এবং আমরা কভার করব বাইশশো চুরানব্বই কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রাপথ অসম পশ্চিমবঙ্গ বিহার উত্তরপ্রদেশ হয়ে আমরা দিল্লি পৌঁছাব মাইলের পর মাইল এই যাত্রার মাঝে আমরা ছুঁয়ে ফেলবো আমাদের ইউটিউবের আরও একটি মাইল ফলক তো আজকের ব্লগ শুরু হচ্ছে ডিব্রুগড় স্টেশন থেকে এখান থেকেই আমরা যাত্রা শুরু করব দিল্লির পথে রাজধানী এক্সপ্রেসে নতুন ট্রেন জার্নির আনন্দ আর উত্তেজনা দুইকেই সাথে নিয়ে প্রবেশ করলাম ডিব্রুগড় স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ছাড়তে তখন অনেকটা সময় বাকি ছিল সময় কাটানোর জন্য প্ল্যাটফর্ম থেকে কিনে নিলাম গরম গরম ডিম টোস্ট আর এই ট্রেনে আমার কোচ নাম্বার হচ্ছে বি থার্টিন আর এই হচ্ছে বি থার্টিন কোচ আর এই যে ট্রেনটা আমি ট্রাভেল করব এই ট্রেন নাম্বার হচ্ছে কুড়ি পাঁচশো পাঁচ যেটা শুধুমাত্র সপ্তাহে দুদিন সোমবার এবং শুক্রবার ডিব্রুগড় এবং নতুন দিল্লির মধ্যে যাতায়াত করে উনচল্লিশ ঘন্টা দীর্ঘ যাত্রাপথে সাক্ষী হতে চলেছি আমরা এই উনচল্লিশ ঘন্টায় আমরা কভার করব বাইশশো চুরানব্বই কিলোমিটার যাত্রাপথ আর সেই যাত্রাপথে থাকবে আমাদের তেইশটা হল্ট তিনটে বার্থ রয়েছে লোয়ার বার্থ মিডিল বার্থ আর হচ্ছে এরকম আপার বার্থ এখানে আয়না রয়েছে রয়েছে প্রত্যেকের জন্য মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট এক দুই তিন এক দুই তিন ছজন কেউ ওতে মারামারি না করে এখানে একটা র্যাক রয়েছে ট্রে যেটাতে খাবার জলের বোতল এইসব রাখা যাবে আর এখানে রয়েছে জলের বোতল ঝোলানোর জায়গা এখানে যে আংঠাগুলো রয়েছে এই আংঠায় আপনারা আপনাদের ব্যাগ চেন তালাতে লক করতে পারবেন এদিকে তিনটে রয়েছে এদিকে তিনটে রয়েছে এই ট্রেনে এসি থার্ড রয়েছে মোট তেরোটা বি ওয়ান থেকে বি থার্টিন এসি টু টেয়ার রয়েছে চারটে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এ ফোর আর এসি ফার্স্ট রয়েছে একটা এইচ ওয়ান সবুজ সংকেত পেয়ে ছেড়ে দিল আমাদের রেলগাড়ি এবার আসাম থেকে দিল্লির পথে পারি চলো দিল্লি ট্রেন ছাড়ার পরে ক্যাটারিং স্টাফ এসে অর্ডার নিল কালকে সকালে কি ব্রেকফাস্ট করব কালকে কি লাঞ্চ করব আর সেই সাথে জলের বোতলও দিচ্ছে জলের বোতল ছাড়া বাকি সমস্ত রকম ফ্রি ফুড দেওয়ার পরিষেবা শুরু হবে আগামীকাল সকাল থেকে তবে এই বালিশের কাভার দেখে খুব একটা কিন্তু ভক্তি আমার আসছে না ভারতবর্ষের প্রিমিয়াম ট্রেন সেখানে এই যে বালিশের যে কাভার খুব একটা কিন্তু ভালো লাগছে না টাবেল ঠিকঠাকই আছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই আছে চাদর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই আছে ধবধবে সাদাই আছে যদি প্রশ্ন আসে ভারতবর্ষের সব থেকে লংগেস্ট রেল রোড ব্রিজ কোনটা উত্তর হবে আসামের বগিবিল ব্রিজ যেটা ব্রহ্মপুত্র নদীর ওপর চার দশমিক নয় চার কিলোমিটার দীর্ঘ যেটা কানেক্ট করে আসামের ডিব্রুগড়ের সাথে আসামের ধেমাজি ডিস্ট্রিক রেল ব্রিজের সাথে সাথে রয়েছে জাতীয় সড়ক এন এইচ ফিফটি এবার সে রেল ব্রিজ আমরা পার করব ব্রিজের ওপর দ্রুতগামী ট্রেন সেই সাথে ঝাঁকুনি আর ব্রহ্মপুত্রর উত্তাল হাওয়া সব মিলিয়ে পরিস্থিতি খুব একটা প্রতিকূল ছিল না তাই দরজাধারে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি তবে ঘুমোতে যাওয়ার আগে সেরে নিলাম রাত্রের আহার পর্ব ট্রেন জার্নিতে সঙ্গে থাক বা নাই থাক সুন্দরী নারী শুধু থাকলেই হবে এক বাটি চেনাচুর মুড়ি খাওয়া দাওয়া শেষ করে সাইড লোয়ার বাড়তে বিছানা বিছিয়ে ঘুমানোর আয়োজন করলাম করে ফেলেছি বিছানা এখন এখানে শুয়ে শুয়ে লিখবো রাতের রচনা আমার এইসব ভুলভাল কবিতায় ওপরবেলা কখনো কখনো ইমপ্রেস হয়ে আমার সাথেও ছলনা করেই ফেলে আজকে রাতটা ছিল কিছুটা সেই রকম ঘড়ির কাটা রাত বারোটার ভর পার করে গিয়েছে ডিব্রুগড় থেকে একশো উনত্রিশ কিলোমিটার পথ চলে আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে পৌঁছে গিয়েছে আসামের নর্থ লখিমপুর নর্থ লখিমপুরে এই ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে পাঁচ মিনিট আর আমাদের ট্রেন অ্যাডভান্স আছে
আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে এসে পৌঁছালো হারমুটি জংশন ট্রেন টাইমে আছে আর হারমুটি জংশনে আমাদের ট্রেনের স্টপেজ পাঁচ মিনিট প্ল্যাটফর্ম পুরোপুরি ফাঁকা এত রাত্রে প্যাসেঞ্জার নেই বললেই চলে রাত তিনটে বেজে কুড়ি মিনিট গুয়াহাটি থেকে তিনশো দু কিলোমিটার পথ চলে কোনো রকম দেরি না করে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছালো তার যাত্রাপথের তৃতীয় স্টেশন রাঙাপাড়া নর্থ জংশন রাঙাপাড়া নর্থ জংশনে এই ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে দশ মিনিট রাত ফুরিয়ে ভোর হয়ে এলো আর রাতের গল্পটা অধরাই রয়ে গেল হয়তো এমনটাই থেকে যাবে আজীবন কাল কিছু গল্প কোনোদিনই হয়তো বাস্তবে পূর্ণতা পায় না সকাল পাঁচটা বেজে ছাপ্পান্ন মিনিট সবাইকে সুপ্রভাত ডিব্রুগড় থেকে আমাদের চারশো পঁচিশ কিলোমিটার পথ চলা শেষ আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে এসে পৌঁছালো আসামের কামরূপ ডিস্ট্রিক্টের রঙ্গিয়া জংশন রঙ্গিয়া জংশনে এই ট্রেনের স্টপেজ দশ মিনিট ট্রেন টাইমেই চলছে আর এই রঙ্গিয়া জংশনে কিন্তু ট্রেনের লোকোমোটিভ চেঞ্জ হয় অর্থাৎ এবার ওয়াব সেভেন বা ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ আমাদের ট্রেনের সাথে লাগবে একদম দিল্লি পর্যন্ত সেই লোকোমোটিভই আমাদের ট্রেনকে নিয়ে যাবে তবে রঙ্গিয়া জংশনের ট্রেনের কামরায় আরও একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল তিন চারজন পুলিশ আর কি তারা ট্রেনে উঠল উঠে জিজ্ঞেস করছে যে কোথায় যাবেন হ্যান ত্যান এই সেই বললাম নাম ধাম পরিচয় কিছু বললো না আমাকে বাকি যারা সব প্যাসেঞ্জার তাদেরকে চেক করছে ব্যাগ ট্যাগ দেখতে চাইছে দেখছে তাহলাম স্যার কিসের চেকিং হয় এখানে কেন চেকিং হচ্ছে এরকম তো কোনো দেখিনি বললো মায়ানমার থেকে ড্রাগস টাইপের কিছু হয়তো পাচার হয় বেশিরভাগ সময় দিল্লি যায় তো সেই জন্যই আর কি চেকিং রঙ্গিয়া জংশন থেকে রাজধানী ছুটে চলেছে নিউ বঙ্গাইগাঁওয়ের দিকে এরই মধ্যে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে সকালের চা এবং বিস্কুট চা পানের বিরতির মাঝে আমাদের ট্রেন পার করে গেল অসমের বরপেটা ডিস্ট্রিক্টের বরপেটা রোড স্টেশন ডিব্রুগড় থেকে পাঁচশো চৌত্রিশ কিলোমিটার পথ চলা শেষ আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে এসে পৌঁছালো অসমের নিউ বঙ্গাইয়া জংশন এখানে আমাদের ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে দু মিনিট আর আমাদের ট্রেন একদম রাইট টাইমে চলছে রাজধানী ছেড়ে গেল এর পরে পরেই আসছে কামাখ্যা থেকে রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস এটা ওয়ান এ ছিল ওটা আসছে ওয়ান এতে চলে এসছে নিউ বঙ্গাইগাঁও জংশন ছেড়ে যাওয়ার কিছু পরেই আমাদের দেওয়া হলো ব্রেকফাস্ট ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ কিংবা ডিনার সব কিছুর দামি টিকিটের দামের মধ্যেই ধরা ছিল ব্রেকফাস্টে রয়েছে এরকম টু পিস ব্রাউন ব্রেড রয়েছে ম্যাঙ্গো ড্রিঙ্ক ওমলেট উইথ ফ্রেঞ্চ ফ্রাই যদি ওমলেট টমলেট সব ঠান্ডা হয়ে গেছে আমুলের একটা ছোট বাটার আরও একবার চা খাওয়ার সরঞ্জাম ব্রেকফাস্ট করতে করতেই আমাদের ট্রেন পৌঁছে গেল অসমের কোকরাঝাড় স্টেশনে ডিব্রুগড় থেকে পাঁচশো বাষট্টি কিলোমিটার পথ চলা শেষ এই মুহূর্তে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছালো অসমের কোকরাঝোড়ে নির্ধারিত সময় থেকে আমাদের ট্রেন মিনিট তিনেক মাও দেরিতে আছে আর কোকরাঝোড়ে এই ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে দু মিনিট ট্রেন নাম্বার পনেরো নশো একষট্টি হাওড়া থেকে ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস এর সাথে এবার আমাদের দেখা ভুটানের দিক থেকে বয়ে আসা শঙ্কোস নদী 
পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামের সীমা নির্ধারণ করেছে এই নদী পার করার পর আমাদের ট্রেন প্রবেশ করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে আমাদের ট্রেন একদম টাইমে আছে আর সেই সাথে বলবো ওই দিকে দাঁড়িয়ে আছে শিয়ালদা থেকে নিউ আলিপুরদুয়ার তিস্তা তোর্সা যেটা নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে শিয়ালদা মধ্যে যাতায়াত করে নিউ আলিপুরদুয়ারের পর আসবে বানেশ্বর বানেশ্বরে যদি ওই ট্রেনের স্টপেজ নেই তারপরে আসবে নিউ কুচবিহার নিউ বানেশ্বর ডিব্রুগড় থেকে ছশো উনষাট কিলোমিটারের পথ চলা শেষ আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে ঢুকছে নিউ কুচবিহারে নিউ কুচবিহার স্টেশনের এটা তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম আর এখানে আমাদের ট্রেনের স্টপেজ পাঁচ মিনিট আর আমাদের ট্রেন একদম রাইট টাইমে আছে এবার আসবে জলপাইগুড়ি রোড আর একই সাথে আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে ট্রেন নাম্বার বারো পাঁচশো ছয় নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেস ডিব্রুগড় থেকে সাতশো পঁচাশি কিলোমিটার পথ চলা শেষ আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে পৌঁছালো এনজিপি বা নিউ জলপাইগুড়ি জংশন এখানে ট্রেনের স্টপেজ দশ মিনিট কিন্তু ট্রেন পাঁচ মিনিট মতো অ্যাডভান্স আছে সুতরাং টোটাল পনেরো মিনিট এখানে দাঁড়াবে দুপুরের খাবার দিয়ে দিয়েছে এনজিপিতে তো খাবারে আছে দই সেই ডাল দেড়শো গ্রাম চিকেন সব আইটেমের কত কত গ্রাম লেখা আছে সেই চিকেন বাহ জিরা রাইস আছে দুটো মিষ্টি তরকারির মধ্যে ফুলকপিও আছে আলু আছে আর এর সাথে আছে হচ্ছে পরোটা পরোটা আমি খাবো না এটাকে আপাতত সাইড করি আর এরকম একটা আচারও রয়েছে খাবার দাবারের স্যার ঠিকঠাকই ছিল যদিও আমার অভিব্যক্তিটা ভাষায় প্রকাশ করা গেল না কারণ মাইক্রোফোনটা এই সময় ডিস্টার্ব করছিল আর বিশেষ এক কারণে এনজিপি স্টেশন থেকে আমাকে ট্রেনের কামরাও বদল করতে হলো বি থার্টিন থেকে এবার ঠাঁই পেলাম বি সেভেনে ওনার এখানে একটা আপার আছে আর বি সেভেনে একটা লোয়ার আছে বললে একটু অ্যাডজাস্ট করুন তাহলে ভালো হয় ছোটো বাচ্চা আছে ঠিক আছে মানুষ হেল্প ফেলে হেল্প করতে হয় চলে এলাম কামরা পরিবর্তন করলাম নির্ধারিত সময় সবুজ সংকেত পেয়ে ট্রেন আমাদের রওনা দিল নিউ জলপাইগুড়ি জংশন থেকে কাটিহারের দিকে ডিব্রুগড় থেকে আটশো বাহাত্তর কিলোমিটার পথ চলা শেষ আমাদের ট্রেন এই মুহূর্তে পৌঁছালো হচ্ছে বিহারের কিষানগঞ্জে কিষানগঞ্জে এই ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে দু মিনিট আর কিষানগঞ্জের যে প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়েছে সেটা হচ্ছে 
प्लेटफॉर्म नंबर टू मुकुड़िया जंक्शन पार कर काटिहार अभिमुखे ट्रेन डान दिखे टार निल सोजा लाइन दो चले गल मालदार दिखे नश आठ किलोमीटर पथ चला शेष आसाम पश्चिम बंग पेड़ एबार्ला प्रवेश करहारे तो किषानगंज पार कर बिहार दिखे आसते प्रथम स्टपेज हे काटिहार जंशन काटिहार जंशने ये ट्रेन दस मिनट दाड़े एम ट्रेन तीन मिनट एडभांस क्या फोर्थ तेर मिनट दाड़े और एक् टाइम हे विल तीनटे बेजे चौबीस मिनट काटिहार के नाम हम चा अदरक इलायची मसला किचू नहीं प्लेन चा बे भलो बनी हो বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ আমাদের দেওয়া হলো বিকেলের স্ন্যাক্স যাতে রয়েছে একটা গুটি গুটি একটা চিজ স্যান্ডউইচ হলদিরামের ভুজিয়া গুড় বাদাম চা করা জিনিসপত্র এর সঙ্গে দিয়ে যাবে গরম জল এক কাপ গরম জল সেই গরম জলে আর কি চা করে নিতে হবে कत समय कत पथ पेड़ जात फूरिए दिन आर दिन शेषे रत नाम तबु चला जान थामा एका कि एत पथ चलार पर मुखोमुखी कथा बलार मानूष सोशल मीडिया अभाव जदि आनी बोधना करें से दिन जानबें अभाव दुख एक निसंगता व्याधिगुल बेचे थकते को दिन और आप ग्रास करते पर ब्लक तो एक बहाना तरी प्रतिफलने कख कख धरा पड़े मानुषे वास्तवता डिब्रुगढ़ एगारो चौत्रिस किलोमीटर पथ चला शेष कर ट्रेन ये मुहूर्त से पोछाल बिहारे बेगूसराय ट्रेन स्टपेज दो मिनट और ट्रेन तीन थे चार मिनट एडभांस और यहाँ हे बेगूसराय स्टेशन एक नम्बर प्लैटफर्म ये त्रिपुरा सुंदरी डिब्रुगढ़ राजधानी और डिब्रुगढ़ टाउन राजधानी दो ट्रेन डिब्रुगढ़ राजधानी और ओदी के बाराउन चले डिब्रुगढ़ टाउन राजधानी एट पोछा आगे सकाल साढ़े दस टा पोछा खबर कैम लेगे कैमन हो खबर क्योंकि भात डाल और आलू भुजिया दिए खाची ना भार लगे चल्लिस घंटा ट्रेन जार्नी चल्लिस घंटा ट्रेन जार्नी जल्द दूटो देवे हमें जानी ना चल्लिस घंटा दो लिटार जल साफिसियंट क्या खबर देवा हो थ्री टाइम क्योंकि जल देवा दो टाइम जानी ना जो क्यों थार नियम मात्र दो लिटार जल जैक जल एक्सट्रा क्या तो प्रचुर जल क्या तो प्रत्येक स्टेशन देखिए प्राय जल कीनि कारण ट्रेन जार्नी हमें एक कथा बोले रखी अपनी जी खान कम खान बेसि खान जाल खान मसला खान जी खान जलटा ना बस खान बार बार जल खान तेल शरीर ठीक था डिहैड्रेशन हो जार्नी छोक प्रब्लेम हो सकाल बल्ले दुटो मिस्टी छो और बेलें रोज आइसक्रीम शेष पाते आइसक्रीम एक क्षेत्र में एक कथा बोले रखी फार्ष्ट ए सी सेकेंड ए सी और थार्ड ए सी क्योंकि खबर एक ही 
শুধুমাত্র ক্লাসের পরিবর্তন হবে কামরার পরিবর্তন হবে খাবারের কিন্তু পরিবর্তন হবে না এটা হচ্ছে ব্যাপার হ্যাঁ ফার্স্ট রেসিতে খাবার প্লেটে দেওয়া হবে সেকেন্ড বা থার্ডে ওই রকম ছোটো ট্রেটে দেওয়া হবে খাবার একদম ডিব্রুগড় থেকে বারো সাঁত্রিশ কিলোমিটার পথ চলা শেষ করে আমাদের ট্রেন এই বছর দাঁড়ালো এসে বিহারের হাজিপুর জংশন নির্ধারিত নির্ধারিত সময় থেকে ট্রেন আমাদের দু চার মিনিট অ্যাডভান্স আছে তিন মিনিট মতো অ্যাডভান্স আছে এখানে আর হাজিপুর জংশনে এই ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে পাঁচ মিনিট আর এটা হচ্ছে হাজিপুর জংশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম ট্রেনকে ছেড়ে একটু বেরিয়ে এলাম স্টেশনের বাইরে ট্রেন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে ছেড়ে না পালায় এই হচ্ছে হাজিপুর জংশনের বাইরে বেশ জমজমার জায়গা কখনো আগে আসেনি যাই না কখনো আসতে হতে পারে কি না আবারও রাত নেমেছে শুধুমাত্র আমি ছাড়া কামরার প্রায় সব যাত্রীরাই ঘুমিয়ে পড়েছে আজকের মতো আবারও বিছানা বিছিয়ে আলো নিভিয়ে ঘুমনোর প্রস্তুতি নিলাম ঘুমনোর আগের মুহূর্তে জানলার বাইরে তাকাতেই খেয়াল করলাম আকাশের চাঁদ সেও ট্রেনের সাথে সাথেই চলেছে আগামীর গন্তব্যে পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দুটো ঘটনা একসাথে ঘটেছে আমাদের ট্রেন লক্ষ্ণৌ স্টেশন পার করে গিয়েছে আর সেই সাথে আমাদের সকালে চাও দেওয়া হয়েছে তবে ঘুম থেকে ওঠা আর চা খাওয়ার মাঝে আরও একটা ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম যে অভিজ্ঞতাটা খুব একটা সুখকর বলা চলে না দেখুন উনচল্লিশ থেকে চল্লিশ ঘন্টার জার্নি আপনাকে একবার না একবার টয়লেট যেতেই হবে এবং সেখানে মিনিট দশ বা মিনিট পনেরো সময় লাগবে প্রাকৃতিক কাজকর্ম করার জন্য এবার বাথরুমে ওই যে পনেরো মিনিট সময় কাটানো মানে এত দুর্গন্ধ সকালবেলা উঠে কেউ ওটাকে পরিষ্কারও করেনি তারপরে যে কোমর সাওয়ার সেটা দিয়ে জল পড়ছে একদম স্লো চল্লিশ ঘন্টা ট্রেন জার্নি করতে এতটা কষ্ট হয় না পনেরো মিনিট বাথরুমে গিয়ে যতটা কষ্ট হয় যতটা শ্বাসকষ্ট হয় তবে কামরার দরজা খুলে বাইরে দাঁড়িয়ে সকালের প্রথম আলো যখন গায়ে মাখলাম তখন মনটা ভালো হয়ে গেল আর একই সঙ্গে দেখা হয়ে গেল অনেকগুলো ট্রেনের সাথে বেলা একটু বাড়তি দেখা মিলল সাফাই কর্মীর আর সেই সাথে বেরিয়ে এলো সারা রাত ধরে জমে থাকা কামরার আবর্জনা তারপরে প্রবলেম হয়েছে বাথরুম এখন জল নেই গেছিলাম দেখতে বাথরুমে জল নেই এবার অনেকে সকাল উঠে টয়লেট যাচ্ছে আর লোকে কি করবে আর পার্সোনাল জলের বোতল নিয়ে টয়লেটে যাচ্ছে তবে অনুসন্ধান করে দেখেছিলাম জলের এই সমস্যাটা সব কামরায় ছিল না ওই বাথরুমের কল ঠিক মতো কাজ করছে না বা জল নেই এটা কিন্তু সব পুরো ট্রেনের মানে এন্টায়ার ট্রেনের সব কোচের কিন্তু গল্প নয় কয়েকটা কোচের গল্প এখন বি সেভেনে যাত্রীকে যদি বি টেনের বাথরুমে যেতে হয় বা বি টেনের যাত্রীকে যদি বি ফোরে আসতে হয় তাহলে খুব মুশকিল না সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আমাদেরকে দেয়া হলো ব্রেকফাস্ট গতকাল যা যা ছিল আজও তাই তাই রয়েছে ডিব্রুগড় থেকে দু হাজার আটত্রিশ কিলোমিটার পথ চলা শেষ নির্ধারিত সময় থেকে উনচল্লিশ মিনিট দেরিতে আমাদের ট্রেন এসে পৌঁছালো উত্তরপ্রদেশের বারেলি জংশন এটা হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের বারেলি জংশন দু নম্বর প্ল্যাটফর্ম সেখানে এসছে আমাদের রাজধানী আর এই বারেলি জংশনে আমাদের ট্রেনের স্টপেজ হচ্ছে তিন মিনিট সময় যত এগোচ্ছিল দিল্লির সাথে আমাদের দূরত্ব কমছিল আমাদের ট্রেনও একটু একটু করে লেট করছিল আর একই সাথে আমার মনের কোণে জমা হচ্ছিল উত্তেজনা আর চিন্তার একখণ্ড মেঘ আমাদের এই ইউটিউব পরিবার যখন তার পাঁচ লক্ষ দর্শক সংখ্যা প্রায় পূরণের পথে তখন অনেকে দেখলাম চ্যানেলকে আনসাবস্ক্রাইব করে দিচ্ছে পঁচানব্বই থেকে চুরানব্বই চুরানব্বই তিরানব্বই সব এখন আনসাবস্ক্রাইব করে দিচ্ছে কতটা মানুষ মানে অপরকে হিংসা করলে এটা করতে পারে যে একজন পাঁচ লাখে বসে যাবে আনসাবস্ক্রাইব করে দিই ঘড়ির সময়ের সাথে মাইলস্টোনের ব্যবধানটা একবার হিসেব করে নিলাম উনত্রিশ তারিখ বেলা এগারোটা বেজে সাত মিনিট আরও ছটা পৌঁছাতে ছটা বা দশটা পৌঁছাতে দেখা যাক কত সময় নিচ্ছে এগারোটা সাত থেকে আমরা টাইমটা কাউন্ট করা শুরু করলাম পাঁচ লাখ ছ লাখ এগুলো হয়তো ম্যাটার করে না তবুও এটা ম্যাটার করে যে একটা মাইলস্টোন একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েটারকে অনেকটা উৎসাহিত করে এগিয়ে দেয় 
আমার যারা এই মুহূর্তে ভিডিও দেখছেন হয়তো অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটরও দেখছেন এই মোমেন্টটা ছোটো ভিডিওটা তারা হয়তো ফিল করবে যে তাদের জীবনও হয়তো এই একটা দিন এসছিল বা আসবে কেমন হয় ফাইনালি মাইল স্টোরটা ছিলাম ডবল নাইন ট্রিপল নাইন ছিল যখন নাইন টু একটা জিরোর উঠলো বুকের ভেতরে একটা রক্ত ছলকে উঠলো এটা একটা অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট বিশেষ করে আমাদের বাংলা ট্রাভেল চ্যানেলে আমি বারবার করে বলি নিরামিষ ট্রাভেল চ্যানেলে কারণ সত্যি কথা বলতে ট্রাভেল ব্লগে হয়তো অত মনোরঞ্জন নেই অত মজাও নেই অত কন্ট্রোভার্সিও নেই অত রোস্টিংও নেই কিছুই নেই এসব কে এইসব রসকসিন কথা শুনবে এই মাইলস্টোন পার করার মধ্যে দিয়েই আমাদের ট্রেনও পার করে যাচ্ছে মাইলের পর মাইল সেই দু হাজার সালের অক্টোবর মাসে লকডাউনে পুরী ভ্রমণ থেকে আজ মাঝে সময়ের ব্যবধান তিরিশ মাস বা আড়াই বছর ফর্টি পারসেন্টের বেশি দর্শক কখনও একটা চ্যানেলকে মানে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে না কারণ হয়তো আমার চ্যানেল সেরকম ভালো তাদের লাগে না কিন্তু তবুও যে ফর্টি পারসেন্ট মানুষ সবসময় থেকেছে বা সঙ্গ দিয়েছে বা এই মাইলস্টোনে পৌঁছে দিয়েছে আজকে তাদেরকে অবশ্যই স্যালুট তবে একটা ধন্যবাদ কিংবা স্যালুট জানিয়ে হয়তো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা যায় না এবার সময় এসেছে আমার করা সেই প্রমিসকে পূর্ণতা দেওয়ার যেমনটা আপনারা চেয়েছিলেন বিদেশ ভ্রমণের ওপরে কোনো ব্লগ আসুক আশা রাখবো আপনাদের সেই চাওয়াকে খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবে রূপ দিতে পারবো এই সেলিব্রেশান ট্রেনের সাথে এই সেলিব্রেশান প্রকৃতির সাথে এই সেলিব্রেশান ইউটিউব প্ল্যাটফর্মের সাথে এই সেলিব্রেশান লাখ লাখ দর্শক বন্ধু লাখ লাখ শ্রোতার সাথে এবং অতি অবশ্যই উপরবালার সাথে সবাইকে অনেক ভালোবাসা জানিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং আগামী পথ চলার উৎসাহ ও আশীর্বাদ সাথে নিয়ে থ্যাংক ইউ পাঁচ লক্ষ দর্শক বন্ধুর মাইলস্টোন যদিও পূর্ণ হয়েছে কিন্তু পথ তখন কিছুটা বাকি আছে বাকি রয়েছে একজন ব্লগারের রেসপন্সিবিলিটিও ডিব্রুগড় থেকে একুশশো আঠাশ কিলোমিটার পথ চলা সম্পূর্ণ করল টু জিরো ফাইভ জিরো ফাইভ ডিব্রুগড় নতুন দিল্লির রাজধানী ঘড়ির কাটায় এখন দুপুর বারোটা বেজে দুই মিনিট আমরা এই মুহূর্তে পৌঁছেছি উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ জংশন মোরাদাবাদ জংশনে এই ট্রেনের স্টপেজ আট মিনিট আর সেই সাথে বলে রাখি নির্ধারিত সময় থেকে আমাদের ট্রেন প্রায় এক ঘন্টা দশ মিনিট দেরিতে চলছে মোরাদাবাদ থেকে কিনলাম আঙুর এখানে প্ল্যাটফর্মে আঙুর বিক্রি হচ্ছে মিষ্টি আছে আড়াইশো গ্রাম আঙুর চল্লিশ টাকা দাম কমাবে না মানে এখানে নিচ্ছে একশো ষাট টাকা কেজি মোরাদাবাদ স্টেশন ছাড়ার পর আমাদের দেওয়া হলো লাঞ্চ এই দিয়ে শেষ হবে রাজধানীর পরিষেবা মিষ্টি জিরা রাইস আলুর তরকারি ডাল চিকেন ট্রেন এক ঘন্টারও বেশি লেট এখন গাজিয়াবাদ ঢুকছে যদিও গাজিয়াবাদে স্টপেজ নেই গাজিয়াবাদেই আমার কাজ তো যদি এখানে ট্রেন মানে থেমে যায় তাহলেই নামতে পারবো ওই জন্য দরজা এসে দাঁড়ালাম আজ কপাল বিশাল ভালো ভগবানকে রাখছিলাম প্লিজ যেন ট্রেনটা গাজিয়াবাদে দাঁড়ায় ফাইনালি ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল কারণ চলন্ত ট্রেন স্লো হলো নামা উচিত না পুলিশ থাকে সঙ্গে সঙ্গে ফাইন হয় তোপরবালা বাঁচিয়ে দিল গাজিয়াবাদেই আমার কাজ আছে দিল্লি গেলে আবার আমাকে ব্যাক করে আসতে হতো অনেকটা সময় নষ্ট হতো যেতেও এক ঘন্টা আসতো এক ঘন্টা নেমে গেলাম ঠাকুর ঠাকুর করে এবার যাব যাই হোক ব্লগ শেষ করলাম আজকে অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ আমাদের জার্নি টাটা রাজধানী আবারও ফিরবো নতুন কোনো দিন নতুন কোনো রাজধানীর জার্নি নিয়ে আর সেই সাথে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে যে ব্লগে আমি জার্নি করব দিল্লি থেকে কলকাতা সন্ধ্যেবেলায় ট্রেন আছে টাটা সবাইকে বাই বাই